Nityanandam with auspicious blessings of my guru the supreme pontiff of hinduism bhagavan shri nityananda parameshwar i welcome you to this video the very first book i read of swamiji's was this living enlightenment what a book i have read many many books prior to this and when this book i first started reading the profound impact of the book was not just the deep truths or the wisdom or the simple applicability of it in life but the simple language the way it has been expressed to humanity is that even anybody whether you have any interest in enlightenment you do you know or you don't know the terminology anybody who just knows basic reading can read and benefit from this book by benefit i just don't mean reading and understanding it theoretically but this helps us in actually practicing it another thing i found was whenever i was looking for some solution or looking for something to re-stabilize myself or recalibrate myself it was a simple simple solution just open any page in this book any page in this book that will give you a solution and some of the solutions always led to manifestation of what i actually want not just reading but the simple truths if i start contemplating on it and acting on it it manifests into the reality i wanted that was the beauty of this book but the most beautiful part of this book was the simple language before this i have read as i said before i have read right from vivekananda chudamani vallalla roda avaroda books padichirken adhe maadhiri autobiography of yogi i think this is in the autobiography of yogi in rudra it's a very common book every seeker or even a non seeker reads it for the excitement that books brings you similarly or even more than that i would say was this book autobiography of yogi i would read it very very often it just open pages and read it then the next exciting book i found was sri sant gyaneshwar's the profound expression of the life of maharashtra the spiritual seeking that existed during that time was so vibrantly captured in his book so that was one book i always used to carry with me the two three books that i always used to carry before i met somjit before i read this book the living enlightenment that was autobiography of a yogi and sant gyaneshwar's there are a couple of books i used to always carry but this book after i started reading this book it has completely replaced those two books as something that i will always carry not that i have forgotten what they have contributed to my to me but i found this book so much more easier to actually apply to my everyday situations the simple sentence omji makes in this drop your mind and you will realize your parabhamsa just open any page of the book such simple straightforward truths and after that somji explains how and what it means to drop the mind it is not like how society ta- teaches us or has taught us that dropping the mind means you you have mental health issues no it goes beyond that Many of my viewers on this YouTube channel have asked I want to change I want to drop habits I want to drop alcoholism When people remember me I want people to remember me as a good person as someone who has contributed or simple straightforward solution idu kellathukku na solradhu enna na watch so many success 
ஃபர்ஸ்ட் திங் அவரோட சத்சங் பார்க்கும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் த ஜாய் ஹி இஸ் ரேடியேட்டிங் த இன்ஃபினிட் விசிடம் தட் சுவாமிஜி இஸ் ரேடியேட்டிங் பேசும்போது that will naturally come out and touch your being it is just like a flow this is my experience that's why i'm able to explicitly explain avar ukkandu pesumbodu and the depth of wisdom atom or the joy the smile that space of non violence that space of non violence he just sits and speaks such amazing truths and depth it starts changing your cognitions first நீங்க உங்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மாத்துவாங்க பகவானோட எந்த சொற்பொழிவு எடுத்தாலும் அவர் முதல் முதல்ல அவர் சொல்றது உங்களை நீங்க எப்படி உங்களை பத்தி நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மாத்தணும்னு அது நீங்க கான்சியஸா நீங்க அட்டென்ஷன் கொடுத்து மாத்த ஆரம்பிச்சீங்கனாலே உங்களோட அவுட்டர் எக்ஸ்பிரஷன் உங்களோட உலகம் எல்லாமே மாறிடும் இது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் என்ன பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அடுத்தவங்க என்ன பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்களோ நான் அடுத்தவங்கள பத்தி என்ன நினைக்கிறேனோ உலகம் என்ன பத்தி என்ன சொல்லுதோ இதெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்துட்டேன் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு சன்னியாசிய பார்த்துட்டு இருக்கேன் யூடியூபரா பார்த்துட்டு இருக்கேன் பாக்குறதுனா இது என்ன எப்படி பாதிக்கிறதுங்கிறது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பத்து பேர் என்னை பத்தி சொல்றது என்னை பத்தி நான் வச்சிருக்கிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க எப்படி பாதிக்கிறது எப்படி அது சேஞ்ச் ஆகுது பத்து பேர் நான் கெட்டவ கெட்டவ கெட்டவன்னு சொன்னா ஐ ஸ்டார்ட் பிலீவிங் இட் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பட் இட் ஃபீல்ஸ் செல்ஃப் ஹேட்ரட் சாரி ஐ ஜஸ்ட் ரீஃபேஸ் இட் நான் எப்பயுமே நான் நம்பல இப்ப அவன் நல்லவ கெட்டவங்கிறது மத்தவங்க சொல்றதுனால நான் நம்பல ஆனா வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைங்க வரும்போது நம்ம எதிர்பார்க்காத மாற்றங்கள் வரும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் நினைக்கும் போது உலகம் நம்மளை பத்தி சொல்றது நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கள பத்தி நம்ம நம்ம சுத்தி இருக்கிற உலகம் நம்மளை பத்தி சொல்றது இதுதான் நம்ம மைண்ட்ல ஜாஸ்தியா பிளே ஆக ஆரம்பிக்கும் இதனால தான் டிப்ரெஷன் சூசைட் இதுக்கெல்லாம் நம்ம போறது இதெல்லாம் நம்ம இல்ல நம்மளோட கோர் நீங்க பிறக்கும் போது ஒரு த்ரீ போர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் உங்களை பத்தி உங்களுக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்ல அதனால தான் ஆஸ் எ சைல்ட் யூ ஹாவ் அன் எக்ஸ்பான்சிவ் பிளே கிரவுண்ட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸ்பான்சிவ் பிளே கிரவுண்ட் அபவுட் லைஃப் தட்ஸ் வை ஹவ் சோ மச் ஆஃப் ஜாய் ஸோ அங்கேருந்து நம்ம எப்படி இப்படி மாறணும் எப்படி அடுத்தவங்களை பத்தி அடுத்தவங்க நம்மள பத்தி சொல்றது நம்மள பத்தி நம்ம நினைக்கிறது நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன் இதெல்லாம் எப்படி நம்மளுக்குள்ள இந்த உலகம் கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுறது எதுனால கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுது எதுனால நம்ம இது மாத்த முடியாம இருக்கும் இதெல்லாம் பகவான் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படிப்படியா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவரோட சொல் சொற்பொழிவுகள் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல ரெண்டுத்துலயும் யூடியூப்ல இருக்கு அவர் சொல்றது ஒன்னு ஒன்னு நம்ம யோசிச்சாலே போதும் த்ரூ அவுட் தி டே நீங்க அது ஒர்க் பண்றீங்களோ இல்லையோ ரெண்டாவது பட்சம் ஒன்னு அவரை பார்க்கும் போது அவர் கொடுத்த கொடுக்குற அந்த தீட்ச இன்னர் ஸ்பேஸ் மறுபடியும் அந்த இன்னர் ஸ்பேஸ் கான்ஃபிளிக்ட் ஃப்ரீ ஆயிடும் உங்களுக்கு காலைல நீங்க வேலைக்கு போகும்போது இல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன் மீட்டிங் போகும்போது ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் சுவாமிஜியோட சத்சங் பகவானோட சத்சங்ஸ் கேட்டு ஆன் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஆன் பண்ணி அவரை பார்த்து அந்த இனிஷியேஷன் அவர் பேசுறது அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்ல ரெண்டு நிமிஷத்துல அவர் என்ன சொல்றாரோ உள் வாங்கி நீங்க நீங்க வேலையே இல்ல அன்னைக்கு நாள் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த கான்ஃபிளிக்ட் அந்த சஃபரிங் அந்த வயலன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களை ஃப்ரீ பண்ண ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுக்கே அறியாம அவரோட வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ள போய் அவரோட பாக்கு அவரை பார்க்கும் போது அவர் கொடுக்கிற அந்த தீட்ச திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ மித் ஆர் பிளைண்ட் ஃபேத் நம்ம ஹிந்துகளுக்கு சொல்லி கொடுத்ததே இந்த குருமார்கள் 
நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்குற தீட்சை இஸ் அ மித் இட்ஸ் அ பிளைண்ட் ஃபேத்ங்கிறது இனிக்கு சயின்ஸ் ஹேஸ் டிபங்க்ட் தட் ஹோல்ஸ் ஃபிலாசபி தட் இட்ஸ் அ மித் அண்ட் இட்ஸ் அ பிளைண்ட் ஃபேத் அப்படியே பிளைண்ட் ஃபேத்னால நான் நல்லவரா நல்லவளா மாறி நான் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்க முடியும் நல்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு நான் தெர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் பிளைண்ட் ஃபேத் உங்ககிட்டயோ மற்றவங்ககிட்டயோ எதுவுமே நாங்கள் எதிர்பார்க்கல உங்களோட நலம் உங்களுக்குள்ள நீங்க வச்சிருக்க அந்த சஃபரிங் இருக்கக்கூடாது இதுதான் பகவான் ஐ திங்க் இருபத்தஞ்சி ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தஞ்சி வருஷம் நம்ம ரெக்கார்டட் கைலாசால ரெக்கார்டட் ஆர்கைவ்ஸ் இருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷமா பாத யாத்திரை பண்ணதும் வீடு வீட்டுக்கு போய் மக்களை பிளஸ் பண்றதும் இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஹி பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் இட் நீங்க அந்த ஒரு ஷிஃப்ட் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உலகமே மாறிடும் அப்படி அவர் பெனிஃபிட் பண்ணி அவர் வை ஹி ஷுட் டூ அன்ன so much of social activities humanitarian services go on in kailasas around the world id avarodum vision mattum da avar makkal nambal kudukra oru oru kaaso thirupi marubadi society ku la ponom idu da avarodum vision idu da bhagavanoda vision idu da supreme pontiff of hinduism bhagavan shri nityananda parameshwar mode economic policies and principles அப்படி இருக்கும்போது அவர் சொல்கிற ட்ரூத் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உள்ள உங்களுக்கு நல்லது செய்யும் நீங்கள் ஒரு ஒருத்தர் மாறணும் லைஃப்பில் நான் நல்ல நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கணும் சொசைட்டிக்கு நான் நல்லது செய்யணும் என் குடும்பத்துக்கு நான் நல்லது செய்யணும் எனக்கு நான் நல்லது செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் ஸ்டெப் நான் சொல்கிறது அட்லீஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் அ டே சுவாமிஜியோட சத்சங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த மார்னிங் அது கேட்டு உங்கள் உங்கள் டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இது மட்டும்தான் உங்களை மாற்றும் வெளியில் எதுவுமே உங்களை மாற்றாது பகவான் சொல்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தை தான் உங்களை உங்களுக்கு எம்பவர் பண்ணும் பகவத்கீதாவில் கிருஷ்ண பகவான் சொல்வார் யூ ஹாவ் டு ரேஸ் யோர் செல்ஃப் பை யோர் செல்ஃப் அது எப்படி நடக்கும் அதுக்கான பாதை தான் பகவானோட சொற்பொழிவுகள் பகவானோட ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு கைலாசா அவரோட விஷன் அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்னால கைலாசா இஸ் ஆஃபரிங் பரமசிவோகம்ங்கிற என்டையர் ட்வெண்ட்டி ஒன் டே ப்ரோக்ராம் ஃப்ரீ ஃபார் எவ்ரிபடி எல்லாருக்குமே இது ஃப்ரீ ஏன்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு மேக் மணி ஃப்ரீயாக கொடுத்தா எல்லாராலையும் வந்து அதை பயன்படுத்த முடியும் பயன்படுத்துவாங்க இந்த நம்பிக்கையில் தான் பகவான் எங்களுக்கு இந்த விஷன் கொடுத்தது சாத்துர்மாசியம் ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு சாத்துர்மாசியம் இதெல்லாம் சுவாமிஜியோட தீட்சை எடுத்து ஒரு சன்னியாசி ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெப்த் ஆஃப் இஸ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஐ வில் பி பேரட்டிங் ஓன்லி வாட் ஹீ ஸ்டார்ட் அண்ட் நாட் ஓன்லி வாட் ஹீ ஸ்டார்ட் இட் இஸ் தேர் இன் த உபனிஷத்ஸ் இட்ஸ் தேர் இன் த வேதாஸ் இட்ஸ் தேர் இன் தி ஆகமாஸ் நீங்க போய் உங்க புக்ஸ புரட்டி பாருங்க உங்க ஹிஸ்டரிய புரட்டி பாருங்க உங்களோட கல்ச்சரல் ரூட்ஸ புரட்டி பாருங்க ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையா தேவை அவனோட ஐடென்டிட்டி அந்த ஐடென்டிட்டிய நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்றீங்க இதுதான் முக்கியம் இப்ப எங்க ஜெனரேஷனோ இல்ல நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆல்சோ ஐ ஹவ் சீன் it's such a pathetic identification we have been given because they all it's all corrupted understanding of human beings corrupted understanding of what life is all about adanalu da iniki or chinna vishayam aandalum people are not able to handle depression alcoholism drug addiction violence ingrathu yena id increase aite pode ஏன்னா நம்ம மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்ங்கிறது நம்ம மென்டல் எபிலிட்டிங்கிறது அப்படியே வீக் ஆகிட்டே போயிருக்க உங்களுக்கே புரியாம அந்த வீக்னஸ்னால யூ ஹவ் ஆக்சுவலி பிகம் ஸ்லேவ்ஸ் அந்த வீக்னஸ்னால நீங்க நினைக்கிறீங்க நாங்க நாங்க ஃப்ரீயா இருக்கோம் வில் பவர் இல்லாத எந்த மனுஷனுமே 
நிஜமாவே உண்மையாவே ஃப்ரீயா இல்லை நீங்க நினைக்கிறது நீங்க என்ன உலகத்துக்கு பண்ணும் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எது நல்லது பண்ணோம் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களால பண்ண முடியாம லைஃப்ல ஒன்னொன்னா 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 காம்ப்ரமைஸ் பண்றது தான் சஃபரிங் ஏன் காம்ப்ரமைஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த வில் பவர் இல்லாதனால அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாதனால மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஏன் இல்லை இப்போ ஒரு வியூவர் எழுதியிருக்காரு ஐ வாண்ட் டு கிவ் அப் ட்ரக் அடிக்ஷன் என்ன உங்களோட டிசிஷன் ஏன் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் வில் பவர் ஸ்ட்ராங் டிசிஷன்ஸ் இல்லை ஏன்னா சின்ன வயசுல உங்க வந்து உங்களை வளர்த்தது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது சொசைட்டி இஸ் ராங் அது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு மாத்துறதுக்கான ஒரே வாய்ப்பு உங்களை உங்களை மாத்திக்கிறதுக்கான ஒரே வாய்ப்பு பகவானோட சொற்பொழிவுகள் சுவாமிஜி டீச்சிங்ஸ் இது தவிர ஐ டோன்ட் திங்க் டுடே சொசைட்டி ஹியூமன் பீங்ஸ் ஹாவ் எனி அதர் சொல்யூஷன் சிம்பிளா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க பரந்தாமா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பகவத்கீதை சொல்லியிருக்காரு உங்களை ஒரு மனுஷன் மனுஷனோட சொந்த எஃபர்ட்ஸால தான் அவனை வளர்த்துக்க முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இட் இஸ் ஓன்லி மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிசினஸ் ப்ரொஃபஷன் இல்ல அதுலயும் நீங்க சக்சீட் ஆனோம்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வில் பவர் the mental strength the ability is possible only if you are empowered ungulkulliye thirumbi and solution paaka mudiyum adha neenga vaalkkila jeik mudiyum and the situation la enna stressful situation la irundhalum and the moment stress aagama imbalance aagama decision edukka mudinjadha adha neenga vaalkkila jeik mudiyum சாம்ஜி பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு அனாலஜி கொடுப்பார் நைட்டு நடந்து போகும்போது டிம் லைட்டில் நடந்து போகும்போது ஒன் மேன் சீஸ் சம்திங் லுக்ஸ் லைக் அ ஸ்னேக் ஐயோ ஐயோ பாம்பு பாம்பு பாம்புன்னு பயந்து ஓடிடுவாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒருத்தர் மட்டும் பாம்புனா எனக்கு என்ன எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு நின்று பார்த்துட்டு இருப்பாரு கொஞ்சம் லைட் பிரைட் ஆனோடனே இந்த பாம்புல ஆக்சுவலி வெறும் கயிறுன்னு புரிய வரும் இப்ப அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அந்த வில் பவர் நின்று அந்த டூ மினிட்ஸ் அந்த சுச்சுவேஷன் அனலைஸ் பண்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி வேணும் அது பண்ணாதான் வாழ்க்கையில நீங்க ஜெயிக்க முடியும் இது பண்றதுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் பகவான் சொல்றது கம்ப்ளீஷன் கம்ப்ளீஷன் அவரா புதுசா எதுவும் சொல்லி கொடுக்கல பகவானே சொல்லியிருக்காரு ஆகமாஸ் வேதாஸ் பரமசிவாவே இதை சொல்லி கொடுத்திருக்காரு பரமசிவனால தேவிக்கு சொல்லி கொடுத்து தேவி நந்திக்கு சொல்லி கொடுத்து நந்தி ரிஷிகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து இப்படிதான் வந்திருக்கு இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் சயின்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன்ங்கிறது இட் இஸ் நாட் நியூ இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இப்போ அலோபத்திக் டாக்டர்ஸ் வர மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்கிரேட் பண்ணுறதோ அப்டேட் பண்ணுற சிஸ்டம் இல்லை இது பல சென்ச்சுரிஸா ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் பிகினிங் ஆஃப் டைம் இந்த உலகம் இன்னைக்கு ஒரு வாட்சோ அன்னைக்கு பர்மசிவா ஹஸ் கிவின் திஸ் ஃபார் ஹியூமானிட்டி அந்த பாதையை மறந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்றதுனால தான் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் மனுஷனுக்குள்ள இருக்க இண்டிவிஜுவல் பிரச்சனைகள் தான் இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் ஃப்ரம் தி அவுட் சைட் வேர்ல்ட் வெதர் இட்ஸ் எக்கனாமிக் இன்ஸ்டெபிலிட்டி என்வரான்மெண்டல் இம்பேலன்சஸ் எதா இருந்தாலும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற உலகம் தான் வெளியிலேருந்து வருது இந்த சேனல்ல பார்க்குற வியூவர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க எப்படி நாங்க இதுல இருந்து மாத்தி how can we change how can we come out of drug addiction how can we come out of violence every na enna maathikka mudiyum neenga consistent ah daily completion pannunga better step edena parmashivam 21 naal attend pannunga daily bhagavanoda darshanam irukum plus 
ஆச்சாரியாஸ் உங்களுக்கு படிப்படியா சொல்லி கொடுப்பாங்க எப்படி எதுனால நம்ம இப்படி யோசிக்கும் யோசிக்கிறோம் எதுனால இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் எப்படி இது மாத்தினா என்ன நடக்கும்ங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்ல யூ வில் ஃபைண்ட் யூ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த சேஞ்ச் இன் யூ அண்ட் த வேர்ல்ட் அரவுண்ட் யூ மறக்காம டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்ங்கிறது ஃபுல் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தேவையில்லை இட்ஸ் ஈவன் கஸ்டமைஸ்ட் பெர் டே ஒர்க் ஷாப் பெர் டே சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் நினைச்சு பயந்துடாதீங்க பதினாறு மணி நேரம் உங்களுக்காக நீங்கள் இந்த டைம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் இது உங்களுக்குள்ள நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு டைம் நினைச்சிக்கிட்டு அந்த ஒன் ஃபுல் டே அட்லீஸ்ட் சின்சியராக அட்டன் பண்ணுங்க மாற்றங்கள்ங்கிறது உங்களுக்கு அறியாமலேயே வர ஆரம்பிக்கும் பரமசிவம் இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் மட்டும் இல்லை உங்களை ஒரு ஒருத்தருக்கும் அந்த பரமசிவ தன்மைய அனுபவிக்கிறதுக்கு அனுபவியா ஆகிறதுக்கு தான் பகவான் இந்த ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணாரு இந்த இருபத்தி ஒரு நாளும் சுவாமிஜி சொல் இவ்வளோ வருஷமா சொல்லி கொடுத்த வேறு ஸ்டீச்சிங்ஸ் டெக்னிக்ஸ் பிரம்மசூத்திரங்கள்லேருந்து வேதாஸ்லேருந்து பகவத்கீதாலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து கம்பைல் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அட்டன் பண்ணி உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த யூடியூப் சேனலில் கீழே கமெண்ட் போடுங்க or in any one of my twitter platforms twitter instagram any of these platforms join parmashivoham an experience bliss enlightenment which is your birthright nikarandam finish papa